hello my dear students welcome to Tarasar classes and if i talk about the short and very important questions for the examination 2020 march so aaj main aapke liye lekar aaya hu class 12 ke chapter points and pancakes ke kuch bahut important questions jo aapko bahut hi help karenge so let's uh, look at the very first question is why did the author appear to be doing nothing at the studios ऑथर जो है आ, किसी को ऐसा क्यों लगता है इनफैक्ट हर किसी को ऐसा क्यों लगता है कि वो स्टूडियो पे कुछ भी नहीं कर रहा था सो इट वाज द नरेटर्स जॉब टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स उसका काम क्या था न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को डिफरेंट सब्जेक्ट के जो है क्लिपिंग्स हैं उनको कट करना और एक फाइल में स्टोर करना एंड सींग हिम टी न्यूज़ पेपर ओल्ड ए मोस्ट पीपल थोट दैट ही वॉज डूइंग नथिंग और सारा दिन जब वो ये काम करता था तो हर किसी को लगता था कि शायद वो अपना जो है टाइम वेस्ट कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है और आपको ये बता दूँ कि जो मैंने इसकी जो समरी दी है उसमें बताया कि वो क्यूबिकल्स में काम करता था जहाँ फ्रेंच विंडो थी और टू साइड्स जो हैं ग्लास की थी तो दैट्स वाई एनी बडी कुड लुक इन टू इट एंड एंड दे कुड सी कि वो क्या कर रहा है एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर टू वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड एंड हु डिड ही शो हिज एंगर ओन ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेट क्यों था और वो अपना गुस्सा किसके लिए शो करता था तो द ऑफिस बॉय इमेजिन दैट ही हैड ग्रेट लिटरेरी टैलेंट एंड दैट इट वॉज बींग वेस्टेड इन द मेकअप डिपार्टमेंट और उसे लग रहा था कि उसका जो एक लिटरेरी टैलेंट है वो मेकअप डिपार्टमेंट में वेस्ट हो रहा था एंड ही वेंटेड हिज एंगर ऑन सुबह और उसका गुस्सा सिर्फ सुबह पे रहता था वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों किस लिए क्योंकि सुबह जो है नंबर टू था जैमनी स्टूडियोज़ के पास यानी जैमनी स्टूडियो में आफ्टर द बॉस लेकिन ये कह लीजिए कि बींग अ ब्राह्मिन उसको एडवांटेज मिला था जबकि अगर हम टैलेंट की बात करें तो ऑफिस बॉय भी बहुत टैलेंटेड था और पढ़ा लिखा था क्वेश्चन नंबर थ्री है हु वॉज सुबह प्रिंसिपल अभी बताना है कि सुबह का जो प्रिंसिपल है वो कौन था सो सुबूज प्रिंसिपल वॉज एस एस वासन एस एस वासन कौन है द फाउंडर ऑफ द स्टूडियोज एंड एज ही वॉज वेरी क्लोज टू द बोस सो एवरी वन थॉट दैट ही वॉज ए साइकोफेंड साइकोफेंड क्या होता है बच्चों साइकोफेंड होता है एक जो बटरिंग करने वाला यानी चापलूस जो है बोस के पीछे पीछे रहने वाला लाइक क्वेश्चन नंबर फोर है वट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जैमनी स्टूडियोज यानी लॉयर जो है सबसे हट के क्यों दिखता था जैमनी स्टूडियोज पर वो हमें बताना है तो एवरीबडी इन द स्टूडियोज ड्रेस्ड इन ए खादी धोती विद ए क्लम्सली टेलर्ड और स्लाइटली ऑर्गेनाइज वाइट खादी शर्ट सभी का देखिए क्या पहना हुआ था खादी धोती पहनना और कोई बहुत अच्छी फिटिंग वाली शर्ट नहीं थी बट यह कि चलो वाइट खादी शर्ट पहनते थे सभी ओवर साइज यानी बड़े साइज की शर्ट जो है फिटिंग वाली नहीं थी द लीगल एडवाइजर हाउ एवर ड्रेस्ड इन पेंट्स टाई एंड समाइम्स अ कोट विच मेड हिम और जिसकी वजह से क्या था कि वो थोड़ा सा सबसे अलग दिखता था वो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट आपको जो है एक एग्जाम्पल शो करना है जैमनी स्टूडियो जो है वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेज बाय एम आर ए एम आर ए की फुल फॉर्म है मॉरल री आर्मामेंट आर्मी तो उन्होंने जो प्ले दिखाए थे उसका क्या इफेक्ट हुआ जैमनी स्टूडियोज पे वो हमें बताना है सो तमिल प्लेज फॉर मैनी ईयर्स कॉन्टीन्यू टू डेमोस्ट्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्लेज कहाँ कहाँ नजर आया एंड दिस वॉज मोस्ट एविडेंट इन द बेयर स्टेज एक तो स्टेज बेयर होती थी वाइट बैकग्राउंड कर्टन और एक ट्यून जो है प्ले की जाती थी फ्लूट पे और इन द मैनर ऑफ जोथाम वैली बिल्कुल जोथाम वैली में जो होता था नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ द इंग्लिश मैं विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन मिस्ट्री जो वहाँ पर एक इंग्लिश मैन आया था उसकी वहाँ पर जो विजिट है वो अनएक्सप्लेन क्यों रह, रह गई किसी को कुछ पता क्यों नहीं लगा इट रिमेंड आ मिस्ट्री मिस्ट्री होती है एक रहस्य टू दोज एट जैमनी स्टूडियोज एज टू वाई द इंग्लिश पॉइट हैड बीन इन्वाइटेड टू एड्रेस एन ऑडियंस और एक ऐसी ऑडियंस जिनको इंग्लिश का कुछ पता नहीं था और सिर्फ बेसिकली वो लोग जो है तमिल ही जानते थे ना ही उनको इंग्लिश पोइट्री की नॉलेज थी इंग्लिश पोइट्स के बारे में नहीं पता था और ना तो जो है ऑडियंस कुछ भी समझ पाई विच ही स्पोक एंड नोर कुड दे अंडरस्टैंड हिज एक्सेंट ना ही उनको इनका जो एक्सेंट समझ में आया सो वट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू इस बुक का जो है 
मीनिंग क्या है या क्या इसमें एक्सप्लेन किया गया है तो द बुक एंड टाइटल्ड द गोड दैट फेल्ड वॉज ए कॉम्पिलेशन ऑफ द वर्कस ऑफ सिक्स एमिनेंट एसिस्ट इसमें जो है बेसिकली सिक्स एसिस्ट के बारे में जो है या हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपने आइडियाज़ इसमें मैंशन करे थे और उन्होंने क्या लिखा था देयर फॉर इज इन टू कॉम्यूनिज्म फॉर इज होता है जब एंट्री करते हैं कॉम्यूनिज्म में गए एंड देयर रिटर्न फ्राम इट आफ्टर बींग डिस इल्यूजनड और डिस इल्यूजन होने के बाद यानी उन्होंने कॉम्यूनिज्म ज्वाइन किया बट बट वैन दे वर नॉट सेटिस्फाइड तो उन्होंने कॉम्यूनिज्म छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर एट है द राइटर ऑफ द पोइट्स एंड पैन केक्स यूज इज ह्यूमर टू हाईलाइट ह्यूमन फॉइबल्स फॉइबल्स क्या होती है जो हम में कमियाँ होती हैं थोड़ा सा पागलपन होता है और हमारी जो फीलिंग्स हैं ये शो की है ऐसा कैसे उसने दिखाया सो द ऑथर थ्रू द यूज़ ऑफ जेंटल एंड सटल यूज़ यानी जो है बड़ी क्लेवरली उसने जो यूज़ किया है ह्यूमर उसकी जो है मास्टरफुली मैनेज करता है टू ब्रिंग आउट ह्यूमन फॉइबल्स विदाउट साउंडिंग ऑफेंसिव यानी बिना ऑफेंसिव साउंड की यानी बड़े प्यार से उसने ये सब कुछ दिखाया He talks of the use of pancake, यानी जो pancake है वो कैसे use होता था सिर्फ जो आपके facial skin को जो है उसके pores को cover करने के लिए और in his eyes it मैनेज to have the effect of making the actors look ugly. और देखिए वो कहता है कि ये actual में कहने को तो अच्छा दिखाता है लेकिन ये actual में ugly बना देता था And he goes on to talk about that strict hierarchy that was followed in the makeup department. और और वो देखिए सेकेंड मजाक कहाँ किया कि वहाँ पर भी जो है ना मेकअप डिपार्टमेंट में एक हेराकी फॉलो की जाती थी टू मेक द एक्टर्स अगली विद द मेन मेकअप आर्टिस्ट रिजर्व फॉर द मेन हेरोइन एंड द हीरो और जो ऑथर वो किसके बारे में बात कर रहा है मोस्ट पीपल एट द स्टूडियोज इमेजिन दैम सेल्स टू बी पॉइंट्स एंड यट और देखिए कहते तो थे कि हाँ हम तो पॉइंट हैं जैसे अगर सुबह की बात करें अगर हम ऑफिस बॉय की बात करें उनका इंटरेस्ट तो था लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो कंटेम्प्रेरी एक इंग्लिश पॉइंट आया वो कौन था इसके अलावा उसने क्या हाईलाइट किया है जो नरेटर है उसने हाईलाइट किया है द लव यानी टू लव द एक्सटेंट ऑफ देयर इग्नोरेंस वो बड़ा जो है उनकी इग्नोरेंस को हाईलाइट किया है उनको जो अज्ञानता है उनकी नॉलेज नहीं होना एंड दो मोस्ट ऑफ देम वोर धोतीज एंड कुर्ताज एंड लुक्ड गांधी एंड अपनी अपीरेंस में लगते लेकिन उनमें जो है कोई भी ऐसा नहीं था जिनकी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हो यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो उनके सो दे हैव नो आइडिया ऑफ कॉम्युनिज्म इवन वैन दे हैव ए वाम वेलकम टू द फ्रेंक बुकमंस री आर्म री आर्मामेंट आर्मी की अगर हम बात करें और उस आर्मी की बात की गई है मॉरल री आर्मामेंट आर्मी की और वैन दे हॉस्टिड द इंग्लिश पॉइट स्टीफन स्पेंडर तो कुछ भी उन्हें नहीं पता था हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल लाइक सुबह गिव द रीडर अ वंडरफुल इंसाइट इन टू देयर कैरेक्टर्स विदाउट ए हिंट ऑफ मेलिस मेलिस क्या होती है हेटरेड और साथ में हिज बर्थ एज अ ब्राह्मिन हैड प्रोवाइडेड हिम विद आ रिक्वायर्ड हेड स्टार्ट एंड द रेस्ट ऑफ हिज सक्सेस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू हिज साइकोफेंटिक वेज तो एक तो ब्राह्मिन होना ऊपर से उसका चापलूसी करना अपने जो बॉस के पीछे पीछे घूमना तो उसकी सक्सेस का रीज़न था सो ही डज नॉट निगलेक्ट टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द रीडर दैट ही हैड एक्सेप्शनल एक्टिंग एबिलिटी पोइटिक एक्यूमेन एंड ए वेरी जनरस नेचर देखिए उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी थी एक्टिंग की और पोइटिक टच भी था उसका और साथ में जो है बड़ा काइंड नेचर था उसका द ऑथर ऑल्सो पॉक्स वन एट द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल इन द स्टूडियो एट द सेम टाइम प्रोजेक्टिंग दैम एज अ रियल पीपल विद ह्यूमन फीलिंग्स एक्सेंटिसिटीज एंड फॉइबल्स सो आई फील स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे सो आई गारंटी यू कि ये आपको हंड्रेड परसेंट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये इससे अलावा कोई बनेगा भी नहीं जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको दिया है सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेज एंड डोंट फोर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल हैव अ वेरी नाइस डे